ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம சாய்ப்ரோஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இடியப்பம் புட்டு செய்வதற்கான மாவு மாவு எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு டூ கப்ஸ் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் எடுத்த பச்சரிசியை கழுவிட்டு இதில் டூ ஹவர்ஸ் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் இதை நல்லா தண்ணி வடிகிற வடிகிறதுக்கு விட்டுடலாம் ஸோ இது ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா தண்ணி வடிகட்டும் ஸோ இதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஈரப்பதம் இருக்கும்போதே நம்ம மிக்சியில் மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணி வடிஞ்சு லைட் ஈரப்பதத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிருச்சு லைட் ஈரப்பதத்தோடு இருக்குது ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி அதை நைஸாக வந்து நம்ம ஜல்லடையில் சலித்து மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு அரைக்கணும் ஸோ பாருங்கள் ஓரளவு நல்லா அரைச்சிடுச்சு ஸோ நான் இதை நான் ஜலிச்சிக்க போகிறேன் அந்த ரிமைனிங் பீஸையும் நம்ம திருப்பி போட்டு அரைச்சிக்கணும் ஸோ எவ்வரி டைம் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டே வந்துட்டு கடைசியாக நமக்கு எவ்வளோ மாவு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேசன் கீழே வச்சுருக்கேன் மேலே ஒரு ஜல்லடை வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு மேலே நான் மாவு போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஜலிக்கலாம் இல்லைனா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கனாலும் அது கீழே விழுந்துடும் மாவு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர்ஷன் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி ஜலித்து எடுத்துக்கலாம் இதில் ரிமைனிங் வர்றதை வந்து திருப்பி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அதே மாவாக்கிக்கலாம் ஸோ வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ பாருங்கள் கீழே உள்ள மாவு நல்ல நைஸாக இருக்குது மேலே உள்ளது பெரு பெருன்னு இருக்குது ஸோ நான் இதையும் அந்த ரிமைனிங் ரைஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி அதே மாதிரி திருப்பி இதே மாதிரி ஜலிச்சிக்கலாம்
பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா மாவுமே ஜலிச்சாச்சு நான் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்தேன் டூ கப்ஸ் எடுத்தேன் ஸோ நமக்கு இவ்வளோ தான் ரிமைனிங் வந்துருக்கு நீங்கள் இது கூட இன்னொரு தடவை போட்டு கூட ஜலிச்சிக்கலாம் இல்லை வேணாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் பட் இதை நீங்கள் கீழே உள்ள மாவோட ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இதான் நமக்கு உள்ள ரிமைனிங் மாவு மாவு நல்லா நம்ம நைஸாக அரைச்சி ஜலிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மாவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டாக வாமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப வறுத்துடக்கூடாது ரொம்ப வறுத்தா வந்து நம்மளால எந்த பலகாரமுமே செய்ய முடியாது அது ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஸோ இதை வந்து இந்த ஈரப்பதமும் இதோட பச்சை வாசனையும் போகிற அளவுக்கு சிமிலே வச்சு ஃபுல்லாக கிளறி லைட்டாக வாம்ல வச்சே வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை வந்து வறுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணி நல்ல சிம்மில் வச்சிருக்கேன் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈரப்பதம் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லானா பய டீப் ரோஸ்ட் கிடையாது அதை வந்து சும்மா இப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் கிளறி கிளறி விட்டு நல்லா வாமாக வந்தோடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் ஹீட்டை வந்து காமனாக படுற மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா விடாமல் கிண்டணும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் ஸோ ஈவனாக நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்க இப்படி கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே லைட்டாக வாமாக இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ஈரப்பதமும் இருக்குது ஸோ இன்னும் நல்லா வறுக்கணும் நீங்கள் ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா மேபி த்ரீ மினிட்ஸில் ரெடியாக இருக்கும் இதை நான் டூ கப்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால அதோட குவான்டிட்டி அதிகம் ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் பாருங்க இது நல்லா கொஞ்சம் சூடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இன்னொரு ஒன் மினிட் வ வறுத்துட்டு 
நீங்கள் அப்படியே திறந்து வச்சுடுங்க ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம எந்த கண்டெய்னர்லாம் போடக்கூடாது ஏன்னா வேர்த்துரும் ஸோ இது வந்து நல்லா கோல்ட் ஆகட்டும் வறுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் வருத்தாச்சு ஸோ நான் இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது நல்லா ஆறட்டும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணி நீங்கள் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இடியப்பம் பண்ணலாம் புட்டு பண்ணலாம் பால் கொழுக்கட்டை இல்லை ஆர்டினரி கொழுக்கட்டை எது வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து அப்பப்போ மாவு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் வண்டோ பூச்சியோ எதுவுமே வராது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நீட்டாக அதை எப்போ வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சாய்ப்ரோஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்